है गाइज कैसे हैं आप लोग आई होप यू आर फाइन एंड स्टेइंग एट योर होम बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ इन दिस लॉकडाउन पीरियड वी हैव नीड टू थिंक अबाउट आवर सिलेबस बिकॉज इफ यू डोंट केयर अबाउट कोर्स देन आफ्टर लॉकडाउन वी विल गो अंडर प्रेशर और घर पे रहते रहते आप बोर भी फील कर रहे होंगे और कभी कभी आपकी हरकतों की वजह से बड़े बुजुर्ग का प्यार बरस जाता होगा प्यार करने का सेंस आप समझ रहे हैं यहाँ पे बच्चों है क्या कि आप लोग बहुत सच्चे होते हैं लेकिन आप लोगों को कुछ होमवर्क या कुछ भी काम में इंगेज रखा जाए तो इन्हीं सब कॉन्सेप्ट के तहत हम लोग एक ही क्लासेस का प्लानिंग किए हैं स्टडी मैनिया चैनल के तहत विशेष बातें मैं आगे के वीडियोस में बताते रहूँगा कि कैसे हम लोग ई क्लासेस को आगे कैरी करेंगे आज हम अपने क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक है फिजिक्स फिजिक्स टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज फिजिक्स हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द फिजिक्स देन आफ्टर वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ फिजिक्स तो लेट्स स्टार्ट टुडे अबाउट फिजिक्स जैसा हम लोग जानते हैं फिजिक्स साइंस का एक ब्रांच है साइंस के ब्रांच कहने का सेंस जब स्टैंडर्ड नाइन टेंथ में हम लोग आ जाते हैं तो साइंस को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में मेनली तो फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है साइंस की इस ब्रांच में हम लोग नेचुरल फेनोमिन के बारे में स्टडी करते हैं दैट मीन्स स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमिन इज नोन एज और सिंपली कॉल्ड फिजिक्स आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर अब यहाँ पे मैटर क्या है कि नेचुरल फेनोमिनन दैट मीन्स जितनी भी फेनोमिन जो नेचर में होती हैं उनको हम लोग फिजिक्स में स्टडी करनी है तो फिर व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो कि ऑलरेडी साइंस की ब्रांच है तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एलोबरेट करना चाहूँगा नेचुरल फेनोमिन के स्टडी करने का सेंस है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल फेनोमिन नेचर में जो फेनोमेन होते हैं उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एक एग्जांपल के तहत समझते हैं जैसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल है एन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स टूवर्ड्स अर्थ एक ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है तो इस सेलेडियो में क्या होता है इस घटना में क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो गया तो जब ऑब्जेक्ट एब द फ्लोर था और जब ऑब्जेक्ट एट द फ्लोर आ गया अर्थ सरफेस पे आ गया तो दोनों सेनेडियो में ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज हो जाए ऑब्जेक्ट के कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस नहीं आए तो आई होप आप समझ रहे होंगे नेचुरल फेनोमिन के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का स्टडी फिजिक्स का है ना अब हाउ कैन वी स्टडी फिजिक्स कैसे हम लोग फिजिक्स को स्टडी करेंगे तो फिजिक्स को स्टडी करने के लिए हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का स्टडी करते हैं फिजिक्स पढ़ना है तो ऑब्वियस सी बात है इसी के, के रिगार्डिंग इसी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स होंगे फिजिकल क्वांटिटी जैसा नाम से ही क्लियर है इसका डेफिनेशन भी है दो क्वांटिटीज विच आर स्टडीड अंडर फिजिक्स वैसे फिजिकल वैसे क्वांटिटीज जो फिजिक्स में स्टडी किए जाते हैं उनको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे तो बातें तो बहुत सिंपल है बट इसका इंपॉर्टेंस फिजिकल क्वांटिटीज के इंपॉर्टेंस तब बढ़ जाते हैं जब हम लोग ऐसा कहते हैं कि यदि आपको फिजिकल क्वांटिटीज पे पकड़ है दैट मीन्स कॉन्सेप्ट फिजिकल क्वांटिटीज की क्लियर है तो आप थर्टी फिजिक्स को समझते हैं कैसे थर्टी फिजिक्स को आप समझेंगे फिजिकल क्वांटिटीज की मदद से आप किसी भी स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड नाइन टेंथ अलेवन ट्वेल्थ आप फिजिक्स समझेंगे बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज यही फंडामेंटल तो फिजिकल क्वांटिटीज का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है तो हम लोग इसको समझने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज के कैटेगराइजेशन पे फोकस करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के दो कैटेगराइजेशन है पहला कैटेगरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दूसरा कैटेगराइजेशन में इसके हैं डेराइव फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल जैसा नाम से क्लियर है दो फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होते हैं नेवर डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ये फिजिकल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होते हैं ये फिक्स है नंबर में देर आर ओनली सेवन मास टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट अमाउंट ऑफ सबस्टांस काउंट कर लें एक बार सेवन हुआ यानी एक दो तीन चार पांच छ सात देर आर ओनली सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज and by the help of these seven fundamental physical quantities we derive uh, different uh, 
डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंपॉर्टेंट इन आवर फिजिक्स समझते हैं इसको भी कैस स्पीड इसकी फॉर्मूला लेते हैं डिस्टेंस बाय यदि मैं डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर दूं लेंथ से तो आई होप आप में से किसी को भी कोई इशू नहीं होना चाहिए बिकॉज दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ही क्या कहलाती लेंथ क्लियर बाय टाइम ना व्हाट इज लेंथ एंड टाइम लेंथ एंड टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वी डिराइव एन अदर फिजिकल क्वांटिटीज स्पीड सो स्पीड क्या हो गया हम लोगों का डिराइव फिजिकल क्वांटिटी इसी तरह बहुत सारे Uh, हम लोग डिराइव करेंगे जैसे एक्सलरेशन ठीक है एक्सलरेशन में आएंगे हम लोग तो जानते हैं क्या होता है वेलोसिटी बाय टाइम और वेलोसिटी कहने का मतलब स्पीड होता है यदि सिर्फ मैग्नीट्यूड ले तो बाय टाइम तो ये वेलोसिटी ऑलरेडी डिराइव था और टाइम फंडामेंटल था तो इस तरीके से एक्सलरेशन भी क्या हो गया हमारा डिराइव फिजिकल क्वालिटी क्लियर फंडामेंटल फिजिकल क्वालिटी पर थोड़ा फिर से एक बार फोकस करते हैं मास लेंथ टाइम कोई भी दो फिक्स पॉइंट के बीच की जो लेंथ होती है वो किसी दूसरी चीज पे डिपेंड नहीं करती ये इंडिपेंडेंट है घड़ी जो है टाइम देती है हम लोगों को अब बैटरी खत्म हो जाएगा तो अलग बात है बैटरी खत्म भी हो गया तो क्या घड़ी रुक गई तो टाइम भी रुक गई क्या नेवर टाइम कभी रुकता नहीं ये हम लोग जानते हैं तो इस इन बातों को समझते हुए हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि इसमें जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है सेवन वो किसी भी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करता है अब आप इसको याद कैसे रखेंगे तो इसको याद रखने के लिए भी हम एक सिंपल सा ट्रिक यूज करते हैं जो ट्रिक मैं यहां लिख देता हूं यहीं पे आई एम एल ई टी लिट ठीक है और मैं यहां आपको समझा दे रहा हूं ऑर्डली आई जो है वो एक्सटेंड कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई एक्सटेंड कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए ए एक्सटेंड कर रहा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एम एक्सटेंड कर रहा है मास के लिए एल एक्सटेंड कर रहा है लेंथ के लिए और ई एक्सटेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट के लिए टी एक्सटेंड कर रहा है टाइम और टेम्परेचर दोनों के लिए आई एम लेट जो एक सेंटेंस है ये मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है एल टी लेट रहता तो थोड़ा समझ में भी आता बट ये एल टी है तो ये एक ट्रिक के लिए यूज किया गया जिसके तहत आप सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के नाम याद रखेंगे आई होप आप बिना ट्रिक के भी याद कर सकते हैं बट मैं ट्रिक दे दिया हूं ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो तो ये थे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी यदि आपको इतने पे पकड़ होता है अब ये ये कितने नंबर में तो ये अभी तक अप्रोक्सीमेटली नाइनटी प्लस है क्योंकि ये डिराइव किए जाते हैं जैसे जैसे नेचुरल फेनोमिन का स्टडी करना होता है हम लोगों को हम लोग नए नए फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव कर लेते हैं फिजिक्स साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं वो नए नए फिजिकल क्वांटिटीज का डेरिवेशन कर, करते रहते हैं तो इन दिस में फिजिकल क्वांटिटीज टोटल नंबर में हंड्रेड प्लस है यदि आप ये फिजिकल क्वांटिटी पकड़ रखते हैं तो फिजिक्स समझते हैं और कैसे समझते हैं वो मैं आज की क्लास में आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश किया हूँ अब कुछ से स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट आ रहा होगा जो आना भी चाहिए बेसिकली क्योंकि आप जब बुक पढ़ते हैं एनसीआर या कोई भी रिलीएबल सोर्स बुक पढ़ते हैं आप एस टी या कोई भी स्टाइलिन मल्होत्रा वगैरह तो आपको वहाँ पे एक चीज़ें मिल जाती हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज के दो कैटेगरी हैं नॉन एस स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज एंड वैक्टर फिजिकल क्वांटिटीज बट मैंने तो पढ़ा दिया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज तो अब यहाँ पे एक इशू आ रहा होगा कि कैसे समझें इसको हम लोग तो हम इस चीज को आपको क्लियर कर देते हैं एक बॉक्स कॉन्सेप्ट मैं इसको मिटा रहा हूँ आप स्क्रीन शॉट ले लेंगे और या पॉज कर देंगे वीडियो को और नोट्स बनाएंगे नोट्स बनाना बहुत जरूरी है ठीक है तो बढ़ते हैं हम लोग मैं बोला कि कुछ स्टूडेंट्स बुक में पढ़े होंगे कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज और मैंने यहाँ पे पढ़ाया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी तो मैं एक बॉक्स कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ एक बॉक्स ले लिया इसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो सेवन है और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी जो ऑलमोस्ट नाइनटी एट प्लस है टोटल हंड्रेड प्लस फिजिकल क्वांटिटी सारे को इस बॉक्स में डाल दी इसमें से एक कोई फिजिकल क्वांटिटी निकाल लिया मान लेता हूँ लेंथ निकाल लिया ठीक है फिर एक कोई फिजिकल क्वांटिटी निकाल लिया मान लेता हूँ क्या निकाल लिया वेलोसिटी निकाल लिया ठीक है फिर एक फिजिकल क्वांटिटी ले लेता हूँ मान लिया क्या निकाल लिया स्पीड निकाल लिया मैं बोलता हूँ लेंथ के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है एंड स्पीड के पास ओनली मैग्नीट्यूड है तो दो फिजिकल क्वांटिटीज विच है ओनली मैग्नीट्यूड नोन एज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी Those physical quantities which have both magnitude along with direction known as vector physical quantities. Speed के पास सिर्फ magnitude है so scalar. 
यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को आई होप नहीं होनी चाहिए वैसे दिक्कत बट हो रही होगी तो मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या मैं सिंपली लिख दिया टू किलोमीटर मैं फिर लिख दिया टू किलोमीटर पर आवर मैं फिर लिख दे रहा हूँ टू किलोमीटर पर आवर इस जरूरी नहीं आप दो दो में मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कोई भी डिजिट में टू किलोमीटर में सिर्फ मैग्नीट्यूड है टू किलोमीटर पर आवर में भी सिर्फ मैग्नीट्यूड है ये टू किलोमीटर पर आवर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है डन तो जिस फिजिकल क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड है वो स्केलर में जाएंगे जिस फिजिकल क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है वो किस में जाएंगे वैक्टर आई होप आप स्केलर और वैक्टर का कॉन्सेप्ट जो जान रहे थे या नहीं जान रहे थे तो आप जान गए ये फंडामेंटल और डिराइव से ही आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कहने का सेंस है फिजिकल क्वांटिटीज आर कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन व्हेन वी आर कैटेगराइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज और जब इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज से स्टार्ट करते हैं तो आज की क्लास में मैं आपको फिजिक्स की जो बेसिक बातें थी वो समझाने की कोशिश की यहाँ पे कुछ बातें और भी हैं Uh, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ये बेसिकली समझाने के लिए था आप अपने नोट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ताकि आप भूले नहीं आगे नौ यहाँ से जो आगे की क्लासेज आएंगे वो बाई फर्केट होके आएंगे नाइन्थ के बच्चों के लिए अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको टेंथ के बच्चों के लिए अलग एलेवेंथ के लिए अलग एंड ट्वेल्थ के लिए अलग सारे के लिए अलग अलग प्ले एक प्ले में सारे के लिए अलग अलग आपको जाके सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं क्लासेज के वीडियोज यहाँ पे मैं थोड़ा सा और क्लास में आपको कुछ बातें सिखा दूँ जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट्स जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्योंकि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उसको मेजर करना होगा क्लियर है ना स्टूडेंट तो मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट है तो है क्या कि इनिशियली फेज में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज अपने अपने अकॉर्डिंग मेजरमेंट करते थे बट बाद में इससे इशू होने लगा तो उस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक यूनिट को एक्सेप्ट किया गया स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट के तहत हम लोग जानते हैं एसआई SI यूनिट ठीक है इसका कॉन्सेप्ट आया इस यूनिट में हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं तो वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक्सेप्टेबल होता है डन तो आपको पहले क्या करना है बच्चों कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो सेवन है मास लेन उनके एस SI यूनिट क्या है मैं एक दो समझाने के लिए मास का के लेंथ का मीटर इस तरीके से आपको सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज लिखने और उसके ऐसा यूनिट लिखे साथ ही साथ कुछ आप डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज भी पढ़े ठीक है उनके भी ऐसा यूनिट आपको लिखने की कोशिश करना मैं यहाँ थोड़ा सा इसके हिस्ट्री पे जाऊंगा जब ऐसा यूनिट नहीं एक्सेप्ट किया गया था तब क्या होता था तो उस जब ऐसा ही नहीं एक्सेप्ट किया गया था तो एक बहुत ही पॉपुलर है सी सिस्टम और भी कुछ सिस्टम है एम सिस्टम एपीएस सिस्टम इन सब के फुल फॉर्म क्या है आपको अपने बुक के थ्रू थोड़ा पढ़ना है मैं आगे के वीडियोज में आपको अगर दिक्कत होगी डाउट होगी तो आप डालेंगे कमेंट बॉक्स में मैं वहां से देख के इस पर भी एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा वैसे मैं आज ही इसके बारे में कुछ हिंट्स दे दे रहा हूँ ये सी का इम्पोर्टेंस थोड़ा है हम लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग वैसे सारे के इम्पोर्टेंस है आपको सारे को आना जानना चाहिए बट सी के और एस SI यूनिट में हम लोग कुछ रिलेशन आगे फिजिकल क्वांटिटीज में देखेंगे तो देन आई होप आज आपको कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ होगा और होमवर्क भी मिला होगा आज क्लासेस के इनिशियली uh, फेज में थे हम लोग आफ्टर दैट धीरे धीरे बाई फर्केट करके जैसा मैं कहा आपको वीडियोज मिलते रहेंगे तो चलिए तब तक आप अपना ख्याल रखिए और घर पे थोड़ी अपने हरकतों पे कमांड कीजिए और अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए ओके